ദൈവാത്രിമാതം ലോകമാം കടലിൽ ജീവിത പടകിൽ ഓടിടുന്നു ഞാനാ നാടിനെ നോക്കി കാറ്റടിക്കിലും കടൽ ക്ഷോഭിച്ചിടിലും വേഗമെത്തിടും ഞാനാ നിത്യശോഭന തീരെ നിത്യശോഭന തീരെ ഇന്നു ഞാൻ ഈ മണ്ണിൽ അന്യൻ പരദേശി എന്നും ഞാനാ വിണ്ണിൻ പൗരനാണഹൂ വന്നു ചേരും കാർത്തൻ രക്ഷിതാവായി ിൽ ഇന്നു ഞാൻ അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നേ ആമേൻ കാത്തിരിക്കുന്നേ അക്കരയ്ക്കു പോകാം ഇക്കര വിട്ടിടാം അക്കരയാണെൻ്റെ ശാശ്വത നാട് എൻ്റെ ശാശ്വത നാട് കാഹളം ഞാൻ കേൾക്കും നാഥനെ ഞാൻ കാണും വാനമേഘത്തേരിൽ ഞാൻ പറന്നേറും തേജസേറുമങ്കി ഞാൻ ധരിച്ചു വാഴും തേജസേറും വിണ്ണിലൻ കാന്തനുമായി എൻ്റെ കാന്തനുമായി അക്കരയ്ക്കു പോകാം ഇക്കര വിട്ടിടാം അക്കരയാണ് എൻ്റെ ശാശ്വത നാട് എൻ്റെ ശാശ്വത നാട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അടയ്ക്കാം കർത്താവി ഞങ്ങൾ ഈ കേട്ടതുപോലെ ഒരു രാജ്യം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ആ ആ രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കർത്താവിനോട് ഒത്ത് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നിലനിൽക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇന്നത്തെ വചനം ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും ശക്തിപ്പെടുത്തും അവിടുത്തെ മാറോട് ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിരിക്കിയാൽ സ്തോത്രം അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമതി തന്നെ ആമേൻ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ആ പാടിയ പാട്ട് എൻ്റെ പിതാവ് ഇപ്പോൾ ദൈവ കൃത്യസന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ് ഇടുക്കിയിൽ ഇടുക്കി പ്രൊജക്റ്റിൽ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഏറുമാടങ്ങളിലൊക്കെ താമസിച്ച് ആ സമയത്ത് താന് വളരെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഭക്തിയോടുകൂടി എഴുതിയ പാട്ടുകൾ പലതുമുണ്ട് അതിലൊരു പാട്ടിൻ്റെ ചില അടികളാണ് ഞാൻ പാടിയത് ഇടുക്കി മാത്യു സാറെന്നാടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു മനുവേൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഉപദേശിയും കൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സി എസ് ഐ സഭയിലെ ഒരു സുവിശേഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ മലയുടെ ആ മലമടക്കുകളിലൂടെ നടന്നു പാടുമായിരുന്നു പരനെ നിന്നെ കാണുവാൻ എനിക്കധികം കൊതിയുണ്ട് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ പഴയകാല ഭക്തന്മാരെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ദൈവ സ്നേഹം മാത്രമായിരുന്നു അവർക്ക് കൈമുതൽ അതിൽ സാധു കൊഞ്ചു കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ഉപദേശിയും ഫാസ്റ്റർ കെ എ ബ്രാമു ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു ദൈവസ്നേഹം അതിൻ്റെ ആഴത്തിലാണ് അവർ ജീവിച്ചത് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ജീവിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹലലുയ ശക്തമായി നിന്ന ഭക്തന്മാരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവും അതിനോടുള്ള സംഭവങ്ങളും പ്രാവചനികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്തിലുള്ള ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രത്യേകമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇവാക്യുവേഷൻ സംഭവിക്കും അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അതായത് ഒരു റാപ്ചർ ഏതു നിമിഷവും സംഭവിക്കാം അതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഈറ്റു നോവിൻ്റെ ആരംഭമായി കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ വരവിന് മുമ്പായി സംഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യേ അത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇവാക്യുവേഷൻ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആളുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ജനം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാകും അത് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിലാണോ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് അതിപ്പോഴാണോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണോ സംഭവം 
സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ തിരുവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയട്ടെ അത് ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാം അതായത് നാം മനസ്സിലാക്കണം നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ചർച്ച് ഏജിലാണ് ചർച്ച് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു ഇനിയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഉണ്ട് അതിനിടയിലുള്ള ഒരു പീരീഡിൻ്റെ പേരാണ് ചർച്ച് ഏജ് ഈ ചർച്ച് ഏജിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു ഇനിയും ആ ചർച്ച് ഏജിനോട് ചേർന്ന് അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് റാപ്ചർ അതായത് ഇവിടുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും അത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം എൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പോയിരിക്കുകയാണ് ആ പോയ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പോയതുപോലെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും ആ യേശു കർത്താവ് മടങ്ങി വരും ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഇത്രയും നാളെടുത്ത് ഒരുക്കുന്ന ആ വാസസ്ഥലം എത്ര അത്ഭുതമായിരിക്കും ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല പ്ലീസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പോലും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ വചനത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിലയേറിയവരാ ദൈവത്തിന് മാന്യരാ ദൈവത്തിൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് ഈ സയൻസും ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിലെ സകല ബുദ്ധികളും ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരും അഫലമായി പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവം നടക്കും റാപ്ചർ അതിനുശേഷം ഏഴ് വർഷത്തെ ട്രിബുലേഷൻ നടക്കും ഏഴ് വർഷത്തെ ട്രിബുലേഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നടക്കും അതായത് എല്ലാ കണ്ണും അവനെ കാണും കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി നമ്മളുമായിട്ട് ദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരുമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച സകല കണ്ണുകളും കാണുന്നത് സംഭവിക്കും നാല് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച് ഏജ് റാപ്ചർ ട്രിബുലേഷൻ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അതായത് റാപ്ചറും സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങും ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് റാപ്ചർ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ നിൽക്കപ്പെടും എന്നാൽ നാമും കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാകുന്ന നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ആ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എല്ലാ കണ്ണുകളും അവനെ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇപ്പോൾ കീപ്പ് യുവർ ഐസ് ഓൺ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആര് കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നോ അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവർ ലോക്ക്ഡൗണിലായാലും ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാനിയൽ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ നോട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം ആര് നിങ്ങളെ ചതിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമാണ് ഞാൻ ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നല്ല ദൈവമക്കൾ പഠിക്കണം പാല് കുടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരം നമുക്ക് കഴിക്കാം ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ എട്ടും ഒമ്പതും വായിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് ഐ ഹേർഡ് വാട്ട് ഹി സഡ് ബട്ട് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഹി മെൻറ്റ് സോ ഐ ആസ്റ്റ് ഹൗ വിൽ ഓൾ ദിസ് ഫൈനലി എൻഡ് മൈ ലോഡ് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ബട്ട് ഹി സഡ് ഗ നൗ ഡാനിയൽ ഫോർ വാട്ട് ഐ ഹവ് സഡ് ഈസ് കെപ്റ്റ് സീക്രട്ട് ആൻഡ് സീൽ ആൻഡിൽ ദ ടൈം ഓഫ് ദി എൻഡ് അതിൻ്റെ എട്ട് ഒമ്പത് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ഞാൻ കേട്ടുവെങ്കിലും ഗ്രഹിച്ചില്ല ആകിയാൽ ഞാൻ യജമാനനെ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ദാനിയലെ പോയിക്കൊള്ളുക ഈ വചനങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്തേക്ക് അടച്ചു മുദ്രയിട്ടും ഇരിക്കുന്നു ദാനിയലെ നീ പോയിക്കൊള്ളുക എന്നാൽ ഇത് അന്ത്യകാലത്തേക്ക് അടച്ചു മുദ്രയിട്ടും ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വായിച്ച പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാം നാം പലപ്പോഴും ദാനിയൽ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സി പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽ നിന്ന് ഗുഹയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ദാനിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശത്രുക്കിൻ്റെയും മേശക്കിൻ്റെയും അബോധനഗോമിൻ്റെയും ആ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയൊളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഡാനിയൽ എന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ
ഞാൻ വളരെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഈ ദാനിയലിൻ്റെ വചനത്തിൽ സംസാരിച്ചു ഏറ്റവും പ്രിയ പുരുഷ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുക ബലപ്പെട്ടിരിക്കുക ആ വചനം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയരാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മണവാട്ടികളാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും പലതും ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കും നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ലോകം നമ്മളെ നോക്കി നിന്ദിക്കാം പക്ഷേ അത് സത്യം ാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം മാറത്തില്ല അനേകര് കളിയാക്കിക്കോട്ടെ അനേകർ എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലത്തെയും മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഈ ഇത് ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇത് ഈ ഭൂമിയും ഇതിലെല്ലാം മാറിപ്പോകുമെന്നുള്ളത് തിരുവചനമാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ മധ്യ ഒരു ദൈവവൈതലിനോട് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുരുഷ നീ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുക ബലപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങൾ വളരെ നിരാശയിലായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഓർക്കുക ദാനിയലിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ ഒരു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നു രാജാവിന്റെ ഭോജനം കൊണ്ടോ വീഞ്ഞുകൊണ്ടോ തന്നെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാതെ അവിടെ ഉറച്ചു നിന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരെയും നോക്കിയില്ല ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല രാജാവിന്റെ മുദ്ര അടിച്ച ആ എതിർപ്പുകൾ തനിക്ക് നേരെ കടന്നു വന്നു മറ്റുള്ളവർ ഉറ്റു നോക്കി ഇവൻ എന്തായി തീരുമെന്ന് ഇവനെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക വേണ്ടി നോക്കി സഹോദര നിന്നെയും എന്നെയും കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീ വിളിച്ചു വരണം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുരുഷനാണ് ഞാൻ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും യെസ് ദാനിയലിനെ ബലപ്പെടുത്തിയ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഏത് പ്രതികൂലത്തിലും ദൈവമക്കൾ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സ്തോത്രം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒരു പസിലിന്റെ അതായത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പസിൽസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലേ ഞാനാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അവരത് വെച്ച് ഓരോ കാർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദാനിയാൽ പ്രവചനം പ്രവചനം പഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു പസിൽസ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ യഡ്ജാണ് ദാനിയാൽ പ്രവചനം സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്വത്രം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി പ്രവചിച്ച ബുക്ക് അത്രേ ദാനിയൽ പ്രവചനം അതുകൊണ്ടാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തെ വളരെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളായവർ നിരീശ്വരവാദികളായവർ ഈ ബുക്കിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ ഇതെടുത്തു മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തി ദാനിയലിന്റെ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് പോലും എതിർത്തുകൊണ്ട് അവര് എതിർക്കുവാൻ ഇടയായി എന്നാൽ സ്തോത്രം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിലധികം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി പ്രവചിച്ച ബൈബിളിലെ ബുക്ക് അത്രേ ഡാനിയൽ പ്രവചനം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഫിഫ്ത് സെഞ്ചുറി ബി സി ഫിഫ്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ദാനിയൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് സ്തോത്രം ദാനിയലിന്റെ ഒമ്പതിന്റെ ആരംഭ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ദാനിയലിന്റെ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലുണ്ട് കൽദേരാജ്യത്തിന് രാജാവായി തീർന്നവനും മേദ്യ സന്ധിയിലുള്ള അഹസരോസിന്റെ മകനുമായ ദാര്യാവേശിന്റെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ ആ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ദാനിയൽ യഹോവയുടെ അറുളപ്പാട് ദാനിയലിനുണ്ടായി ദാനിയൽ എന്ന ഞാൻ എരുസലേമിന്റെ ശൂന്യാവസ്ഥ എഴുപത് സംവത്സരം കൊണ്ട് തീരും എന്നിങ്ങനെ യഹോവയുടെ അറുളപ്പാട് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായ പ്രകാരം ഒരു കാലസംഖ്യ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപവസിച്ചും രട്ടുടുത്തും വെണ്ണീരിലിരുന്നും കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടും യാചനകളോടും കൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ദൈവമായ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ചു ഇന്ന് പകൽ കാലം എത്ര പേര് യെസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സഭയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ാന്തയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എത്ര പേർ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ദാനിയല് ചെയ്തതുപോലെ ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ഭക്തന്മാരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ നീ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിക്ക് തീരുമാനമെടുത്ത് പറയുകയാണ് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും പിതാക്കന്മാരും ലജ്ജിക്കേണ്ടത് തന്നെ പാപത്തിൻ്റെ ലജ്ജ
അതിൻ്റെ സ്തോത്രമലൊഴിയ ദാനിയേൽ കൃത്യമായി പ്രവചിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ദാനിയേൽ എഴുതിയെടുക്കും എഴുതിയെടുക്കാം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് എട്ട് വരെ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ചു അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ചു അതിനുശേഷം നാല് ജനറൽസ് അവർ ഹു ഡിവൈഡ് ഗ്രീസ് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ നാല് ജനറന്മാർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഡെത്ത് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ മരണശേഷം അവർ ചെയ്തു മൂന്നാമത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ റിജക്ഷൻ ഇസ്രായേൽസ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദ മസയ്യ മസയ്യയെ ഇസ്രായേൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്തത് ദാനിയേൽ പ്രവഹിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സ്തോത്രം അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഒരു റിവോൾട്ട് ഉണ്ടായി മെഖാബിയൻ റിവോൾട്ട് നിങ്ങളത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രീക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഫോറിൻ ഗോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും ജൂഷുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ഒരു റിവോൾട്ടാണ് സ്വോത്രം അത് ഹലില ദാറ്റ് അതായത് അൻഡിയോഖസ് എപ്പിഫാനസ് ദാറ്റ് പ്രോംറ്റഡ് ദി മെഖാബിയൻ റിവോൾട്ട് ഹലിയ അതിനെക്കുറിച്ച് ദാനിയൽ പ്രവചിച്ചു മേൽപ്പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രവചിച്ച ദാനിയല് ഡാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനം എ ഡി എഴുപതിൽ നടന്നു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്ക് ഡാനിയൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനം എ ഡി എഴുപതിൽ നടന്നു യെസ് അതിങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഡാനിയലിൻ്റെ പ്രവചനം നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ യേശു കർത്താവ് ഡാനിയലിനെ എൻഡോസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഇവിടെ എലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആയാലും അത് ഡെമോക്രാറ്റ് ആയാലും ചില കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളവർ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ദാനിയൽ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തപ്പെട്ടു മത്ത ഇരുപത്തിനാല് പതിനഞ്ചിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഡാനിയലിനെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തു എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തത് പോലെ എന്ന് കർത്താവായ യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓർക്കുക ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം പ്രവചനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പതിമൂന്നിൽ അധികം പ്രവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഡാനിയൽ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളിൽ അതിൽ ഹലലിയ ആറ് പ്രവചനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർക്ക് പതിമൂന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ദാനിയലിൽ ഉള്ളതിൽ ആറ് പ്രവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇനി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഗ്ലിംസ് പോലെ ഞാൻ പോട്ടെ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആറ് പ്രവചനങ്ങൾ അത് എപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബൈബിളിൽ അത് നിറവേറിയതിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡാനിയൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ ടു മേക്ക് ആൻ എൻ ടു സിൻ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗലാത്തിർ കഴുത ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ മൂന്നും അഞ്ചും വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഹി വുഡ് ബി ഹോളി ഒമ്പതിൻ്റെ ദാനിയൽ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് ചേർത്ത് വായിക്കുക ലൂക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡാനിയൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റീബിൽഡ് ദ സിറ്റി ഓഫ് ജെറുസലേം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകും ദാനിയൽ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയാറ് ആ വചനം ആ വാക്ക് ആ ആ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയാറ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീസസ് കിൽഡ് കർത്താവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാത്യു ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയഞ്ചുമായിട്ട് അത് താരതമ്യം ചെയ്യാം ഡാനിയൽ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയാറ് ഡൈ ഫോർ ദ സിൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എബ്രായർ രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതിൽ അത് നിറവേറിയതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണും ഡാനിയൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ ജീസസ് കിൽഡ് ബിഫോർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ മത്ത ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ അമ്പത് അമ്പത്തിയൊന്ന് വായിച്ചാൽ ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയാറ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ
ഞാൻ ഹിതേക്കൽ എന്ന മഹ മഹാനദിയുടെ തിരിക്കിയിൽ തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ശണവസ്ത്രം ധരിച്ചും അരയ്ക്ക് ഊഹാസ്തംഗം കൊണ്ടുള്ള കച്ച കെട്ടിയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടു അവൻ്റെ ദേഹം ഗോമേധകം പോലെയും മുഖം മിന്നൽ പ്രകാശം പോലെയും കണ്ണ് തീപ്പന്തം പോലെയും ഭുജങ്ങളും കാലുകളും മിനുക്കിയ താമ്രത്തിൻ്റെ വർണ്ണം പോലെയും അവൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം ഒരു പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ആരവം പോലെയുമായിരുന്നു യെസ് അലലുയ നമ്മൾ ആ വാക്യം റെവലേഷൻ ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാറിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിറവേറൽ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ദാനിയൽ ഒൻപതിൻ്റെ സോറി പത്തിൻ്റെ അഞ്ചും ആറും അത്ര ഞാൻ വായിച്ചത് എന്നാൽ റെവലേഷൻ ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഞാൻ എന്നോട് സംസാരിച്ച നാഥ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് പൊന്നിലവുകളെയും നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ചു മാറത്തു പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായവനെയും കണ്ടു സ്തോത്ര പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനാറ് വരെ വായിച്ചാൽ ദാനിയേൽ കണ്ടത് റവലേഷനിൽ വെളിപ്പാടിൽ അത് നിറവേറിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹലിയ ആമേൻ ഹലിയ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കാലങ്ങൾ കാലാന്തരങ്ങൾ സമയങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് വായിക്കുക റവലേഷൻ പതിനൊന്ന് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് വായിച്ചാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്രിബുലേഷൻ ട്രിബുലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ സമയങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം സ്വോത്രം എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവചനം നമുക്ക് തരുന്ന ചില ഡിറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്വോത്രം ഹലരിയ നമുക്കറിയാമോ ആ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു സ്വോത്രം ഡാനിയൽ ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വിൽ ഓൾ ദിസ് ഫൈനലി എൻഡ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു എൻഡ് കാണുവാൻ അപ്പോൾ ദ ഗബ്രിയൽ റെഫ്യൂസ് ടു ടെൽ യു എനിത്തിങ് മോർ ബട്ട് ഈ ഓഫ് എ ഡാനിയൽ ത്രീ ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ അപ്ലൈ ടു അസ് ടുഡേ ആ ദാനിയലിന് കിട്ടിയ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദൂതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഓ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ദ പ്രോഫസി രണ്ടായി ഡാനിയൽ പന്ത്രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് സൂക്ഷിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ സമയമാണ് ഇന്ന് ആ പ്രവചനം നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പലകയിൽ നാം എഴുതണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മക്കളെ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ ഭരിക്കുവാൻ വരുന്നുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങുന്ന എല്ലാ നാവും ഏറ്റുപറയുന്ന നീതിയുള്ള രാജാവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുവാൻ സമയമായി ഒലിവുമല രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവെടുത്തു കാലങ്ങളും സമയങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുന്നു കഴുതയും കാളയും മൃഗത്തിലുള്ളവർ അറിയുന്നു അതിൻ്റെ സമയങ്ങൾ എന്നാൽ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്റെ ജനമോ അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ചില ദൈവമക്കൾ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്വദിക്കുന്നു രണ്ട് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ലൈഫ് ഗോഡ്സ് മേജർ പ്ലാൻ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട് സ്തോത്രമലിയ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിലയേറിയവരാണ് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന വാസസ്ഥലം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും അനേകർ അതിൽ വന്ന് ചേരുവാനുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് വാട്സപ്പ് വഴി അത് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി അത് ടി വി വഴി നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു ിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവസാനം ഉണ്ടാകും ഈ സുവിശേഷം അനേകർ അറിയും ഞാൻ പറയട്ടെ നിർമ്മല സുവിശേഷം യേശുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വാ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുക ബൈബിള് വായിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ നിറയ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മൾ ജ്ഞാനം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു എന്റെ ഹൃദയവും സന്തോഷിക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സ്തോത്രം ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ പ്രതികൂലമായ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ആയ നാം അത്ഭുതകരമായ ആശ്ചര്യം നിറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ കാര്യം വരുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ രാജ്യം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം അത്ര ഇത് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ത്രീ തിങ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ പ്രൊഫസി prepare for the future proceed
ഫോർമർ തിങ്സ് ഹൗ പാസ് അവേ ഞാൻ വായിച്ചത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യമാണ് നിങ്ങളത് വായിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ബലപ്പെടണം അതുപോലെ ഹിസ് കിങ്ഡം വിൽ ഫുൾഫിൽ അവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹോബ്സ് ബൈ ഹലിയ പെർമനൻ്റ്ലി റീപ്ലേസ് ദിസ് പ്രസൻറ്റ് വേൾഡ് ഓഫ് chaos disorder and evil hallelujah or a new kingdom is being created by jesus christ in the kingdom is coming this pishaj is being created this chaos is being created this disease is being created this pain is being created this disorder is being created this one will come will come how many of you will be ready to live in the life of your life you are ready to live in the life of your life you are not ready to live in the life of jesus ഇത് റൈറ്റ് ടൈം ആണ് കർത്താവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കണം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം തീരും ഒരു ഇളകാത്ത ഒരു പുതിയ രാജ്യം വരുന്നുണ്ട് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ പ്രവചിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം വർഷങ്ങളായി നിറവേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ കാഹളം നമ്മൾ കേൾക്കും നാഥനെ നമ്മൾ കാണും വാനമേഘ തേരിൽ നാം പറന്നേറും തേജസ്സിൻ്റെ അങ്കി നാം ധരിച്ചു വാഴും തേജസ്സേറുന്ന വിണ്ണിൽ കാന്തനുമായിട്ട് എത്ര പേർക്ക് ആ പ്രത്യാശയുണ്ട് ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ മിശ്രയും നാം ചെങ്കടൽ കടന്നു നാം ഈ അരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഈ ഓർദാനെ നാം താണ്ടി ഹലടിയ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ ഈ ഹലടിയ സങ്കടത്തിന്റെ ഈ ഓർദാനെ നാം താണ്ടി ഹലടിയ ആ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലെത്തിച്ചേരും എത്ര പേർക്ക് അപ്രത്യാശയുണ്ട് ആ വാഗ്ദത്ത കനാനിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ ഹലടിയ ഈ യാത്രയിൽ നാം നേരിടുന്ന സകല പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവുണ്ട് സ്വത്രം അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ തന്നെ ആ ഹൈ പ്ലേസിൽ ആ സേഫ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് മറഞ്ഞു നിൽക്കാം ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാം ഉറപ്പോടെ ധൈര്യത്തോടെ ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാം ഇളകാത്ത ഒരു രാജ്യം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്ര സകലവും ഇളകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നന്ദിയുള്ളവരായി സ്നേഹമുള്ളവരായി ധൈര്യമുള്ളവരായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തി കർത്താവിന് വേണ്ടി ധൈര്യം ോടെ ഉറപ്പോടെ കുലുങ്ങാത്തവരായി നിർത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവ് നന്ദിയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നല്ല തിരുവചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ടതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളം ചഞ്ചലിച്ചു പോകാതെ ഉറപ്പുള്ളവരായി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോർത്ത് സന്തോഷിച്ച് മഹത്വം കൊടുത്ത് ഉറപ്പുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇത് കേട്ട ഹലലുയ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ അരുളപ്പാട് ദൈവം എനിക്ക് തന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞാനോ കുറയണം എൻ്റെ കർത്താവോ വളരണം അമാറോട് ചേർന്നിരിക്കുവാൻ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ മക്കളെ എല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു േ പ്രയാസങ്ങൾ നിന്ന് വിടിവിക്കണമേ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണമേ ദർശനത്തിലൂടെ വെളിപ്പാടിലൂടെ ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്വതന്ത്രം യേശുവിൻ നാമതി തന്നെ അമേൻ വീണ്ടും കാണുമ്പോരെ ശലോം